Hi, this is Nani. You're watching Volga Videos. For more updates on cinema, subscribe to Volga Videos. Meeku heart attack around me, Tande. Meera, that jar thega on taro. Asli injer gendi. Arozu lunch tarvat ninchi kudgani zhi gane onde. Dhani ke thodi flight journey. Chest lo heavy ga onte, to gas pe na into naan kona. దిగిన తర్వాత ఏదైతే ఈనో ఏదో ఒకటి తాగాను కార్ డ్రైవ్ చేస్తుంటే ఎడంచి విపరీతంగా లాగడం మొదలైంది నాకు అర్థమైపోయింది నా పని అయిపోయిందని అనిపించింది ఈ లాక్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను డోర్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను కానీ ఎవరన్నా హెల్ప్ చేస్తే బాగుండు అనుకుంటున్నాను కానీ నేను ఏం చేయలేకపోతున్నా వాస్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్ అనమాట అదిగో అప్పుడు వచ్చాడు టైం కథను అర్థం బద్దలు కొట్టడం హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళడం అన్ని నాకు ఏదో ఒక కంబెన్ గోలా తెలుస్తుంది అంతే నా పెళ్ళం పిల్లలు తమ్ముళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు అంత చిన్నవాళ్ళు ఇంకా ఒక శుభకార్యం కూడా చేయలేదు ఇదే అదే మైండ్లో అలా ఆడుతుంది అంతే దిగిపోయేటప్పుడే దారం బలం తెలుస్తుంది విడిపోయేటప్పుడే బంధం విలువ తెలుస్తుందంటే నిజమే నా కోసమే కాదు మా వాళ్ళ కోసం వచ్చాడు అతను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఏం చెప్పగలను ఎంతకన్నా మా అమ్మ ఉంటే పడికి నీకు గుడి కట్టేసేది మమ్మీ మీ డాడీ వాళ్ళైతే ఏం చేసేవాళ్ళు నా వాళ్ళు ఎవరూ లేరమ్మా ఎప్పుడు పోయారు పీజేది మాత్రం నుంచి మీతో బయటపారే అలాగే రాజన్న నేను పూటకు కూడా గడవను అండి రాజన్న నన్ను ఎళ్ళమని రాజన్న ప్లీజ్ తప్ప అయిపోయింది సార్ మా అయ్యకి విషయం తెలిస్తే చంపేస్తారు సార్ ఈ ఒక్కసారి క్షమించండి సార్ బతకలేక ఇంత దూరం వచ్చిన అండి రాజన్న తిరిగి వెళ్ళడానికి టిక్కెట్ కూడా డబ్బులు లేవు సార్ నేను వెళ్ళాను సార్ తప్పు చేసింది పీజే మా అమ్మలు అనమంటారు అండి సార్ వాడేం తప్పు చేశాడు రా వాడు వెదవా వాడు ఏం చేస్తాడు అనుకున్నాను అదే చేశాడు ఆ విషయంలో నేను కరెక్ట్ రా నాకు బాధగా లేదు కానీ మీ మీద నమ్మకం ఉంచాడు రా తలవచ్చుకునేలా కొట్టారా రాజన్న నువ్వుడ్రా వెళ్ళండి వెళ్ళండి వెళ్దారండి వెళ్ళాం సార్ ప్లీజ్ సార్ అలా అనుకు రాజన్న అప్పుడు ఫ్రెండ్ కోసం చేసామనుకున్నాను రాజన్న ఇప్పుడు మీ కళ్ళల్లో నీళ్లు చూస్తుంటే తెలుస్తుంది మేము ఎంత తప్పు చేసాము సార్ ఇప్పటి నుంచి ఎవరేం చెప్పినా మేము మీ స్టూడెంట్స్ లాగే ఉంటాం సార్ మేము మారం సార్ మా నాన్న అంటే నాకు ఇష్టం సార్ మా నాన్న మీద ఒట్టే చెప్పాను సార్ తప్పురా అలా అనకూడదు ఎదగాలనుకునేవాడిని దిగజార్చడానికి ఒక్క బురద కొంట చాలు ఇంకొక్కసారి మీరు వాడితో కనబడితే నాకు కనబడక్కర్లేదు వెళ్ళండి వెళ్ళేదైనా తినేసి పడుకోండి మనందరినీ టెన్షన్ పెట్టిన ఆ షాడుగాడు తల్లి పాపం నా పార్ట్నర్ సిపి ఈ బ్లాస్ట్ల కోసం చాలా డబ్బు ఖర్చు పెట్టాడు సిపిని నీ వాళ్ళని చంపి మనల్ని డిస్టర్బ్ చేసిన ఆ షాడుగాడు ఎక్కడ ఎక్కడున్నా దీనికోసం వస్తాడు బాయ్ ఇంకో గంటలో బ్లాస్ట్ జరగడం జరిగిపోవడం నా కళ నెరవేరడం శాంపుల్ చూడు శివాజీ ఇది వంద గ్రాములు శాంపుల్ మాత్రమే నీది వంద కిలోల బ్లాస్ట్ ఉంచు వ్యాన్లో ఆర్డిఎక్స్ లోడ్ చేస్తున్నారు 
ఆ వ్యాన్ని తీసుకెళ్లి స్టేజ్ పక్కన పెట్టు కిలోమీటర్ దూరం నుంచి ఈ రిమోట్ నొక్కు నేను కాబట్టే బండోన్నా వస్తున్నాను వస్తున్నాను మీరు రాజన్న ఏం బిగుతున్నాడు ఎవడో పైన నుంచి అత్తేస్తుంటే ఇక్కడ ఏం రూల్స్ లేవా ఆయన రూల్స్ మాత్రమే ఎడతాడండి ఓ అప్లై చేయడు అనమాట అయ్యి బాబా తమరకు అలా అర్థమైందా ఫాలో అయిపోతే తోలుది వేస్తాడండి అబ్బా అంత ఉందా ఎల్లాతను పిలుచుకురండి అయ్యో స్వామి ఏందో ఉండ్రా ఈయన గారిని తీసుకెళ్ళి నేను అప్పు చెప్తాను కానీ నువ్వు వెళ్ళి పైనుంచి నా మీద వేద్దాం అనుకుని ఈయన గారి మీద దుమ్మేసాడే ఆ అన్నట్టు ఆహా రాజన్ ఎక్కడున్నాడు చెప్తే నేనే వెళ్ళగలుస్తా ఓల్డ్ ఆన్ గురువు గారు ఓల్డ్ ఆన్ నువ్వు వెళ్ళే నా ఆఫీస్ కట్టుకొచ్చారా ఈలోగా ఇక్కడికి ఎక్కువైంది నేను కటింగ్ చేస్తాను కటింగ్ అంటే ఏడ ఎక్కువైంది కటింగ్ చేస్తాను అన్నాను మొక్కని ఆ గోలంతా నాకు ఎందుకులే కాని రాజన్ ఎక్కడున్నాడో చూపిస్తానంటే వెళ్దాం పదన చూపిస్తాను రాజన్ పిల్లవయ్యా నువ్వు రాజన్న మీరు అనాలి ఈ హాస్టల్లో ఉండాలనుకుంటే ఓకే మీరు రాజన్న పీజే అలియాస్ ప్రవీణ్ జయరామ్ రాజు చదువుకో ఏమిటి ఇన్విటేషన్ కాదు ఇక్కడ ఉండాలనుకుంటే నువ్వు ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్ పట్టి మీరే చదవండి ఆహా చెప్తాను మొదటిది రోజు నాలుగింటికి లేవాలి రెండవది లేవ కానీ యోగా కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ చెయ్యాలి ఆ తర్వాత అవసరాలు తీర్చుకోవడం స్నానాలు చేయడం ఇలాంటివి ఆ తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ రెండు గంటలు స్టడీ అవర్స్ అంతేర్లీగా పేపర్ వస్తుందా విలేజెస్ బాగా డెవలప్ అయినాయి గుడ్ గ్రోత్ నెక్స్ట్ ఓ కప్పు పాలు బ్రేక్ఫాస్ట్ పాలు మాత్రమే ఆ తర్వాత గ్రామ సేవ ఊరును శుభ్రం చేయడం పెద్దలకు చదువులు చెప్పడం ఇలాంటివి దాని తర్వాత ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ తినండి నాకు కుదరదు కాదు సద్దెన్నం ఇక్కడ బర్గర్లు పిజ్జాలు నూడిల్స్ అలాంటివి ఉండవా దెబ్బ రొట్టేం కాదు హలో ఇది గ్రామం పైగా రాజన్న హాస్టల్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఇలాగే రన్ చేస్తున్నాం కాలేజు ఈవినింగ్ గార్డెనింగ్ స్పోర్ట్స్ ఆ తర్వాత గంట స్టడీ అవర్ కిడింగ్ పొద్దున ఒక స్టడీ అవర్ మళ్ళీ కాలేజ్ లో స్టడీస్ మళ్ళీ సాయంత్రం ఒక స్టడీ అవర్ ఇంత చదివేసి ఏం పికేస్తారండి వీళ్ళంతా ఎంత చదివిన వంద మార్కులు దాటవు మీరు చెప్పండి సాయంత్రం ఏడింటికి భోజనం ఆ తర్వాత నిద్ర నేను ఈ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలా నోవే ఖాళీ సాంధివే హలో శరశ్చంద్ర ఓ మీకు ఒకటి తెలుసా మీ వాడు వచ్చాడు రూల్స్ ఫాలో అవ్వడం కష్టం అట వెంటనే పంపించేస్తున్నాను నువ్వు బయలుదేరచ్చు ఓ సేమ్ ఫెలో నేను వెళ్ళను ఇక్కడ ఉండాలంటే రూల్స్ చచ్చినట్టు ఫాలో అవ్వాలి ఫాలో అయితే వారం నుంచి వస్తామండి అద్దండి సంగతి విన్నారుగా నెక్స్ట్ బస్ కి పంపించేస్తున్నాను అరే ఊరుకోండి సార్ మీరు మరీ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారు సరే మినిమం బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టించండి ఈవినింగ్ పోవడం మాత్రం ఒక గంట అంటే వాకింగ్కి వెళ్ళి వస్తాను అది కూడా భోజనానికి ముందు ఇంకా వెళ్తాడంట ఓ థ్యాంక్స్ బస్ స్టాండ్ లో దింపేసి అలాగే మీ రూల్స్ అన్ని కూడా నాకు ఎంతో బాగా నచ్చేసినాయి ఐ యాక్సెప్టెడ్ ఓహో స్టూడెంట్ సూసైడ్ చేసుకున్నారంటే ఎందుకు చేసుకోరండి ఒక రోజులో ఏం పనిలా తీసుకెళ్ళి అంబా శ్రోత గ్రీన్ పార్క్ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్ అయ్యో బాబా బుహారి గురుజీ అజా లక్ష్మీ ప్రసాదం లోపలికి వెళ్ళి కాఫీ తాగేసి ఈ ఏ రూపాయలతో బిల్లు కట్టేసి చిల్లర తీసుకుని వెళ్ళిపో థ్యాంక్ యూ గురుజీ రోషి చిల్లర లేదండి లేదండి
అండ్ వేర్ గారు సార్ ఇంకా చేంజ్ తీసుకురాలేదా మీరు ఇంకా బిల్లే పే చేయలేదండి నేను జోక్ చేస్తున్నావా మీరు బిల్ ఇచ్చాను కదా లేదు సార్ ఇవ్వలేదండి పిచ్చి పిచ్చిగా బాగుతున్నావు అంటే అంటే నేను అబద్ధం చెప్తున్నానా మేనేజర్ బిల్ మేనేజర్ కాల్ ద మేనేజర్ సార్ మేనేజర్ గట్టిగా మాట్లాడకండి సార్ ప్లీజ్ ఓర్ మై ఏంటి సార్ ఏం జరిగింది కాఫీ తాగి డబ్బులు ఇచ్చాను మీ వాడు ఇవ్వలేదు అంటున్నారు ఈ థింగ్స్ ఐమ్ లైక్ సార్ మీరు పొరపాటు పడుతున్నారేమో సార్ నా దగ్గర ఉన్న రెండే వెయ్యి రూపాయల నోట్ ఒకటి మీకు ఇచ్చాను ఇంకోటి చూడండి ఇదిగో నా దగ్గర ఉంది సార్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు సార్ కన్ఫ్యూషన్ ఇదిగో 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 నోట్ కూడా కట్ అయింది చూడండి మీ క్యాష్ కౌంటర్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి కట్ అయిన నోట్ ఉంటుంది చూడండి సారీ సార్ అంబాజీరావు గారు నా పేరు రవి మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి మాట్లాడు పడుకున్నట్టున్నారు తర్వాత వస్తాలండి లేచే ఉన్నా కళ్ళు మూసుకున్నారు నువ్వు నన్ను నమ్ముతావా నా కళ్ళను నమ్ముతావా సార్ నీకు అర్థం కాలేదు అనే విషయం నాకు అర్థమైంది నీకు అర్థమైంది అని నాకు అర్థమైంది విషయం చెప్పు మీ నాన్నగారిది సిన్సియర్గా సీరియస్ ప్రాబ్లం అని నేను నమ్ముతున్నాను నువ్వు కూడా చీటింగ్లు చేసి ఎలాగైనా డబ్బులు సంపాదించాలని డిసైడ్ అయిపోయావు బాగుంది ఓకే నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నాకు చేతనైంది నేను చేస్తాను చేయగలిగిందే చేయిస్తాను కాకపోతే నువ్వు ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ బిజినెస్లో మనం అందరినీ నమ్మాలి కానీ ఎవరిని నమ్ముకోలేదు థ్యాంక్స్ అంబాజీరు గారు యో వెల్కమ్ ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన అర్జెంట్ పని ఏంటంటే ఈరోజు నాకున్న ఒక్కగాని ఒక అక్కకి రెండో తమ్ముడైన నేను దాని మూడో కూతురు పెళ్లి గెలకపోతే నలుగురు ఐదు రకాలుగా అనుకుంటారు ఆరు ఇంటికి వెళ్ళి రేపు పొద్దున్నే ఏడింటి బస్సు ఎక్కి ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఇంటికల్లా దిగేస్తాను రేపు డేట్ పదకొండు మంచి నెంబర్ పన్నెండు ఇంటికల్లా నీ దగ్గర ఉంటా ఓ పదమూడు పద్నాలుగు మందిని అలా హ్యాండిల్ చేస్తే నీకు కావాల్సిన పదిహేను లక్షలు వచ్చేస్తాయి బేగెలి మీ నాన్న బేలిచ్చి బయటికి తెప్పించేయచ్చు నువ్వు రిహార్సల్స్ చేస్తూ ఉండు మిగతా కార్యక్రమం నేను వచ్చి నడిపిస్తాను అంటే నన్ను ఏం చేయమంటారు ఎలా ఉంది నన్ను ఇక్కడ జాయిన్ చేసినప్పుడు మూర్తి అమ్మ కార్ లో బ్రీఫ్ కేసు ఉంది డ్రైవర్ ని తెమ్మను దాంట్లోంచి ఓ లక్ష తీసి ఉండ అతనికి అలాగేమ్మా నాతో బతకడానికి ఉన్న డబ్బంతా వదిలేసి వచ్చావు నేను బతకడానికి కారణమైన వాడికి అదే డబ్బు ఇస్తే సరిపోతుంది అన్నందు నీ పేరు సిద్ధార్థ్ సిద్ధు ఏం చేస్తుంటావు వెళ్ళి అంబులెన్స్ డ్రైవర్ రమ్మను ఓకే సార్ డ్రైవర్ సార్ నేను మీకోసం ఒక పెద్ద ఆఫర్ తీసుకొచ్చానండి నేను ఈ కాలేజ్లో చదవటం మీకు అంత మంచిది కాదు అంటే నాకు అంత ఓపిక లేదనుకోండి కాకపోతే నాకు సర్టిఫికేట్ కావాలి మీకేం కావాలో చెప్తే మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుంది మిలిటరీ ఓహో అర్థమైపోయి ఏమని ప్రిన్సిపాల్ ని కూడా నేనేనా ఈ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ లో మీరు కూడా ఉన్నారని అంటే నా ఆస్తి విల్లు షరతులు ఎక్సెట్రా ఏ బాల్ ఎప్పుడేస్తే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసు అనమాట తెలుసు సో డీటైలింగ్ కూడా అక్కర్లేదు ఎంత ఇవ్వగలవు బిజినెస్ స్టార్ట్ ఎంత అంటే ఊరే బుగ్గలోడా కమాన్ చెప్పండి సార్ నా ఆస్తిలో టూ పర్సెంట్ అంటే చాలా మీరు రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత రెండు కాలేజీలు కట్టుకోవచ్చు మొహమాట పడకండి సార్ ఫీల్ ఫ్రీ రాజన్న ఆఖరి సంవత్సరం సూర్యుడు ఆడపిల్లలను దారుణంగా ఏడిపిస్తున్నాడు అంట చీకటి పడ్డాక తొప్పుడుతో కప్పేసి కాలేజీ గ్రౌండ్ లో కుమ్మేద్దామా వాడిని కుమ్మేయండి కొట్టడం ఎందుకు సార్ ప్యాంట్ లో తేనె పోసేసి మన కాలేజీ వెనుక ఉన్న చీమలపట దగ్గర కాళ్ళు చేతులు కట్టి పడేస్తే వన్ మంత్ వరకు ఇది బంద్ సార్ ఏంటండి ఆయన క్రిమినల్ లో మాట్లాడతాడేంటి కదా యాసిడ్ పోసేద్దామండి మన ల్యాబ్ లో బోల్డ్ అంత వేస్ట్ గా పడింది ఇది కరెక్ట్ సార్ ఇది కాలేజా లేదంటే సెంట్రల్ జైల కాలేజే డియర్ లెక్చరర్ సార్ మీకు చెప్పానుగా ఇతనే ప్రవీణ్ జయరామరావు మడిచిపెట్టుకోమనటం ఆస్తి విల్లు డిగ్రీ సర్టిఫికెట్ లేకుండా నీకు పైసా కూడా రాదన్న విషయం అన్ని తెలుసు 
నీ దారులన్నీ మూసుకుపోయే పీజే ఇక్కడ మేము నీకు చేసే ఒకే ఒక హెల్ప్ ఏంటంటే సిటీలో నీ వన్ ఇయర్ చదువును కూడా లెక్కలోకి తీసుకొని ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్ లో నేను కూర్చోబెట్టడమే అది కూడా ఎందుకో తెలుసా నీలాంటి వాడిని మూడేళ్లు భరించే ఓపిక ఈ కాలేజీకి లేదు గనక ఇంకో మూడు నెలల్లో ఫస్ట్ ఇయర్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటో తెలుసా వాటిల్లో ఫెయిల్ అయ్యావనుకో కాలేజీ రూల్స్ ప్రకారం నేను బయటకు పంపించేయచ్చు ఇది ఈ బంపర్ ఆఫర్ నేను నీకు ఇస్తున్నాను ఇష్టం లేకపోతే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చు వెళ్ళిపోతావా వెళ్ళిపోతా ఏమనుకోండి ఈ ఇంటికి ఈ ఇంటికి ఏది కరెక్ట్ చెప్పాల్సింది ఆవిడ తీసుకునే ముందు డ్రైవర్ తో డిస్కస్ చేసే ధైర్యం ఉంది కానీ అమ్మా నాన్నతో చెప్పాలన్న జ్ఞానం లేదా నీకు అది కాదు అసలు ఇతను ఎవడు ఏం చేస్తున్నాడు పెళ్లి తర్వాత నిన్ను ఎలా చూసుకుంటాడు ఏంటి ఏమి ఎక్కర్లేదా ఏందు నేను కనుక రాకపోతే పోలీసులు జైల్లో పెట్టుండే పెడితే పెట్టారు వస్తే కోట అనేది ఉన్న బాధ్యత కూడా పోయి తప్పు చేశాను బాధ్య చాలా తప్పు చేశాను తప్పు చేయడం తప్పు కాదు తెలియక చేయడం తప్పే కాదు తెలిసిన తర్వాత తెలిసి తెలిసి చేయడం తప్పు చేసిన తప్పే చేయడం చాలా తప్పు తప్పు తప్పదంటే తప్పు తప్పనిసరిగా చెయ్యాలంటే తప్పే చెయ్యాలంటే కొత్త తప్పు చేయ తప్పు కాదు నువ్వు నాతో వస్తే స్పాట్లో నలభై లక్షలు నీకు యాభై లక్షలు నాకు వచ్చే మార్గం చూపిస్తా ఇదిగో ఆటో దా కొంత ఫాస్ట్గా పోరే ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ ఆపో ఆటో ఆపో మన ఇక్కడికి వచ్చానేంటి మన పని ఇక్కడ కాదు కాంపౌండ్ లోపల దా ఇది చాముండేశ్వరి వెళ్ళి కదా చాముండేశ్వరి ఓ నువ్వు వచ్చినప్పుడు చాముండేశ్వరి గారు షూటింగ్ చేసి ఉంటారు నెల రోజుల క్రితం వెంకటేశ్వరరావు స్టిల్ రోజు కూడా ఇక్కడే చేశాడు హైదరాబాద్ నుంచి ఏ సినిమాలు షూటింగ్ కోసం ఈ ఊరు వచ్చినా ఇక్కడే తెస్తారు కోరాంజేష్ణ గారు అరుంధ తిరగదీశాడు వానరా అమెరికాలో ఉంటాడు ఇల్లు షూటింగ్ అతికిస్తాడు షూటింగ్ అతికిచ్చేయాలా అవును ఇక్కడ షూటింగ్ జరుగుతుంటాయి మన సెటప్ వెనకాల పద మళ్ళీ మళ్ళీ అన్నందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ కొడుతున్నాడు సార్ ఆగు రాజన్న మాస్టర్ మళ్ళీ అటరా ఏంటది కాదు మాస్టర్ మళ్ళీ పెళ్ళి తాళి ఖాళి ఆగు ఈ ఉద్దండ పెండం గురించి వీడికా నువ్వు కంప్లైంట్ ఇచ్చింది వీడికి వీళ్ళ నాన్నకి చదువు చెప్పింది నేనే రా వీడి రోజు ఇలా ఉన్నాడంటే నేను కొట్టిన దెబ్బలే కారణం ఎరా అవును మాస్టర్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు మళ్ళీ కళ్ళు సార్ కొట్టి కొట్టి చంపేసాడు సార్ రేపు గోచి పెట్టి పెంచ కట్టుకున్న కాలేజీకి రా ఇదే నేను నీకు విధించే శిక్ష ఎరా నువ్వు చెప్పు పళ్ళు కళ్ళు కళ్ళు అంటే తాగేది రా నువ్వు కూడా రేపు పంచి కట్టుకురా వేద తీసుకోండి సార్ ఇప్పుడు మీకు దాహం ఇచ్చిన ఆమె నా చెల్లెలు పెళ్ళైన పది రోజులకే పుట్టింటికి వెళ్ళరా దీపావళి వెళ్ళాక వచ్చి తీసుకెళ్తాను అన్నాడు మా బావ ఇప్పటికి ముప్పై దీపావళి వెళ్ళి ఇంకా రాలేదు సార్ పలావు మిగిలిపోతే పాలేరులు తింటారు సార్ కానీ ఆడపిల్ల పుట్టింట్లో మిగిలిపోతే మీరు ప్రశాంతంగా ఒక ముద్దు కూడా తినలేరు మీ అమ్మాయి అంటే ఇష్టం లేని అతనికి చేయడం మీకే నష్టం మీ పేరు సిద్ధప్ప 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 గారు మీకు ఎంత అయిందో చెప్పండి రేపు నా కూతురు పెళ్ళికి ఖర్చు అయిందనుకుని అది నేను భరిస్తాను 
డబ్బిస్తావా నాకు ఈ సిద్ధప్పు నాయుడు మానంగోనే అంత ముళ్ళు ఉండదని కాడ ఏంటి రక్క చూపిస్తున్నా పంటలు కోయడానికి పేకలు కోయడానికి కాదు కొట్టాలనుకుంటే ఈయన కొట్టు కొడుకు పెళ్లి ఇష్టం లేదో తెలుసుకోకుండా పెళ్లి కొప్పుకుంది ఈయన సరిపోయింది హీరో వీళ్ళని కొట్టుకుని కామెడీ చంపేసినట్టు నా మీద పడతారేంటి వీళ్ళు ఇంకా మంచి వాళ్ళు కాబట్టి మజ్జిగి ఇచ్చి మాట్లాడుతున్నారు నాన్న మనలాంటి వాళ్ళు అయితే మనుషులు పెట్టి బయటికి ఏంటేస్తారు సారీ అండి ఎన్సీసీలోంచి ఎన్ఎస్ఎస్ లోకి మారాలనుకుంటున్నావుట యా అదేంటంటే నేను గన్ పాల్సిన నేర్చుకోవడం కన్నా ఒక మనిషికి డైరెక్ట్ గా సహాయపడటం ఈజీ కరెక్ట్ అనిపించింది ఓహో సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్న ఎంతో మందికి నేనున్నాను అని సహాయపడదాం అనుకుంటున్నాను బేసిక్ గా నేను అలా ఫిక్స్ అయిపోయా ఓ మనుషులకు సహాయం చేయాలనుకోవడం మంచిదే నీ గ్రూప్ లీడర్ ని పరిచయం చేస్తాను తన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవు తను సింధు సార్ సింధు సింధు అలా ఫిక్స్ అయ్యారా ఫాలో అయిపో నన్న నేను దుబాయ్ నుంచి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కాపాడినా ఎందుకు పంపేశారు నాకు అర్థం కాలేదు సిద్ధు మంచి విషయాన్ని కూడా ఎందుకు వదులుకోవాలో నాకు ఎప్పుడు అర్థం అవుతుంది రావి చెట్టుకు పూజ చేస్తాం దేవుడు అంటాం కానీ అదే మన ఇంటి గోడలో మొలిస్తే పీకేస్తాం నీ వల్లే పెళ్లిళ్ళు జరుగుతున్నాయి కానీ రేపు పెద్ద ఆయన నీ వల్ల ఏదైనా ఇరిటేట్ అయితే అవే పెళ్లిళ్ళు ఆగిపోతాయి నువ్వు మెడిసిన్ లాంటి వాడు సిద్ధు కానీ దానికి కూడా ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది నేను చెప్పింది నీకు అర్థం ఏంటో అనుకుంటాను మీ నాన్న మొండితనం ముందు నువ్వు చిన్న పిల్లాడేవరా వాడు నేను చదువుకునేటప్పుడు వాడిని అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు సంవత్సరం పట్టింది వచ్చి మూడు నెలలాగా అయింది అయినా చెప్తే వినే రకాల నువ్వు మీ నాన్న ఏంటది నేను వెళ్ళిపోతాను బాబాయ్ ఎక్కడికి ఎక్కడికైనా కిల్టీగా ఉంది బాబాయ్ ఓడిపోతానే అని భయంగా ఉంది గెలిపే ఉందిరా మహా అయితే ప్రపంచానికి నేను పరిచయం చేస్తుంది ఒక్కసారి ఓడిపోయి చూడు ప్రపంచం అంటే ఏంటో నీకు పరిచయం అవుతుంది వెళ్ళు ఆలోచన లాపి నిద్రపో పొద్దునే మాట్లాడుకుందాం ఓ ఏం భాస్కర్ మీ బాబాయ్ సిద్ధప్ప గారు నీ గురించి ఫోన్ చేసి మరీ చెప్పారు నువ్వు దగ్గర ఉండి పెళ్లి జరిపించాలి మరి రై నా దగ్గర నుంచి ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో చెప్పండి కొంచెం సంస్కారం సంస్కారం హాయ్ దిస్ ఇస్ నాని యువర్ వాచింగ్ వోల్గా వీడియోస్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఆన్ సినిమా సబ్స్క్రైబ్ టు వోల్గా వీడియోస్